ένας θα μπορούσε να περιγράψει το σκοτάδι. Μόνο ένας θα μπορούσε να το ζωγραφίσει. Μόνο ένας θα μπορούσε να το βιάσει λυτρωτικά. Αυτός που το έχει ζήσει. Ο λόγος για τον Μικελάντζελο μερίζει δε καραβάτζι. Είναι μαζί μα για να μάθει μια από τι πολλέ ιστορίε που πρωταγωνίστησε κατά τη διάρκεια τη πολυτάραχη ζωή του. Καλώ ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Σχετικό με τι Τέχνε από το κανάλι Southern Arts. Βρείτε μα στο φάτσο βιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τυπίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχει κάνει ακόμα εγγραφή και κάπου μας πήρε το μάτι σου, εγγράψου, πάτα και το καμπανάκι. Γνωστός για την περιπετειώδη ζωή του, ο ξύθιμο και παρορμητικό έμπλεκε σε καυγάδε για σήμαντου λόγου και το όνομά του εμφανιζόταν συνέχεια στα έγγραφα των αρχών ω τραχοποιό στοιχείο, είναι ο ζωγράφο που απεικόνισε Αγίου σαν απλού ανθρώπου. Η ζωή του Μικελάντζελο Μερίτζη Δεγκαραβάτζιο, που στα 8 του χρόνια καταφέρνει να ζήσει από την Πανόλη που σαρώνει την Ιταλία, που έχασε μέσα σε μία μέρα από την ίδια επιδημία πατέρα, παππού και θείο, που σκότωσε για μία γυναίκα που επέζησε από πολλέ απόπειρε δολοφονία. Η τύχη όμως σταμάτησε να τον ευνοεί και πέθανε μόλις στα 38 του χρόνια. Εκπρόσωπος της μπαρόκ περίοδου της ζωγραφικής, ο Καραβάτζιο χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους πρώτους μοντέρνους ζωγράφους, ενώ σημαντική θεωρείται η συνολική επίδρασή του στην ευρωπαϊκή ζωγραφική. Η ιστορία που πρωταγωνιστεί σήμερα ο Καραβάτζιο μας παρουσιάζει αυτό που τόσο τονίστηκε στα πρώτα μας επεισόδια. Τη σημασία δηλαδή της διαφορετικής ματιάς του καλλιτέχνη στην προσέγγιση μιας ιδέας ή μιας πρότασης. Εκείνη την εποχή, οι περισσότεροι ήσαν άνθρωποι αστόχαστοι στην απεικόνιση της παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης και τυχε πολλές φορές να οργιστούν. Επειδή ένας καλλιτέχνης προσπάθησε να πλησιάσει διαφορετικά μια εικόνα που περιγράφουν τα Ιερά Κείμενα με ολότελα καινούριο μάτι. Ένα χαρακτηριστικό σκάνδαλο τέτοιου είδου ξέσπασε με αφορμή τον Καραβάτζιο, αυτού του τολμηρού επαναστάτη Ιταλού ζωγράφου που έζησε γύρω στον 16ο αιώνα. Του ανέθεσαν λοιπόν να ζωγραφίσει μια εικόνα του Ευαγγελιστή Ματθαίου για μια εκκλησία τη Ρώμη, όπου θα έδειχνε τον Μαρθαίο να γράφει το Ευαγγέλιο και για να φανεί ότι το Ευαγγέλιο είναι ο λόγο του Θεού, να σχεδίαζε και έναν άγγελο να τον καθοδηγεί. Ο Καραβάτζιο, ω ασυμβίβαστο νέο καλλιτέχνη, με φαντασία, πάσχιζε να συλλάβει τι σήμαινε να είναι ένα γέρο φτωχό άνθρωπο τη δουλειά, ένα τελώνη, που ξαφνικά θα πρέπει να στρωθεί να γράψει ένα βιβλίο. Ζωγράφισε λοιπόν έναν Μαρθαίο φαλακρό. Ξυπόλυτο με σκονισμένα πόδια, που κρατά αδέξια ένα μεγάλο βιβλίο και σουφρώνει το μέτωπο από την ασυνήθιστη ένταση που απαιτεί το γράψιμο και δίπλα του ζωγράφησε ένα νεαρό άγγελο που μοιάζει σαν να έχει μόλι κατέβει από τον ουρανό και οδηγεί το χέρι του, όπω ο δάσκαλο το χέρι του παιδιού. Όταν ο Καραβάτζιο παρέδωσε τον πίνακα στην εκκλησία που τον είχε παραγγείλει, δημιουργήθηκε σκάνδαλο, επειδή ο κόσμο πίστεψε πω το έργο του έδειχνε ασέβεια προ τον Ευαγγελιστή. Ο πίνακα δεν έγινε δεκτό και ο Καραβάτζιο αναγκάστηκε να ζωγραφεί σε έναν άλλον. Και αυτή τη φορά ήταν πολύ προσεκτικό. 
ακολούθησε κατά γράμμα τις συμβατικές απόψεις των πιστών και του κλήρου της εποχής για το πώς πρέπει να είναι ένας Άγιος και ένας Άγγελος. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι και πάλι ένας καλός πίνακας, αφού ο ζωγράφος προσπάθησε να κάνει το έργο του ζωντανό και ενδιαφέρον. Αλλά πολλοί κριτικοί και ιστορικοί της τέχνης το χαρακτηρίζουν λιγότερο τίμιο και ειλικρινές από το πρώτο. Η ιστορία αυτή μας δείχνει το κακό που μπορούν να κάνουν όσοι κατακρίνουν τα έργα τέχνης χρησιμοποιώντας λανθασμένα κριτήρια και το σπουδαιότερο. Μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πως τα έργα τέχνης όπως τα αποκαλούμε δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ενηγματικής δραστηριότητας αλλά αντικείμενα που τα φτιάχνουν άνθρωποι για άλλους ανθρώπους. Φυσικά, οι ιστορίες με τον Καραβάτζιο θα μας αποσχολήσουν αρκετά στα επόμενα επεισόδια. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, στείλτε μας τις προτάσεις σας και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια. Είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, τα λέτε!